بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاور سیریز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اور اس کی ایک دو ایکزیمپلز کی تھی اور یہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 8.5 کو ان ایچ آف دی فالوینگ فائنڈ دی ریڈیس آف کنورجنس اینڈ انٹرول آف کنورجنس میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرول آف کنورجنس کا کیا مطلب ہے کہ ایکس کی تمام وہ ویلیوز جن کے لیے یہ جو سیریز ہے پاور سیریز ہے وہ کنورج کرتی ہے تو اس ان ساری جو ویلیوز ہیں ان کا اگر انٹرول بنا دیں تو وہ کیا کہلاتا ہے انٹرول آف کنورجنس تو ریڈیس آف کنورجنس کا کیا مطلب ہے دو ہمیں پتہ ہے جو انٹرول آف کنورجنس بنے گا وہ کسی ایک پوائنٹ کے گرد بنے گا فار اگزامپل اگر یہ کوئی نمبر لائن ہے ٹھیک ہے اور اس میں نمبر کیا ہے یہ زیرو اگر زیرو کے گرد بنتا ہے کوئی انٹرول ٹھیک ہے تو زیرو سینٹر ہوا پھر سینٹر سے لے کر اینڈ تک جو فاصلہ ہوگا اس کو ہم ریڈیس آف کنورجنس کہتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ زیرو ہو کچھ بھی اور بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے جیسے یہ سینٹر اس کا فائف ہے اس سیریز کا تو ہو سکتا ہے یہ فائف یہاں پر ہو اور اس کے گرد کوئی انٹرول بنے جس کے انٹرول کے لیے یہ سیریز کنورج کرتی ہے اس انٹرول کو کہتے ہیں کہ وہ انٹرول آف کنورجنس ہے اور سینٹر سے لے کر اینڈ تک جو فاصلہ ہوتا ہے فار اگزامپل ادھر میں اگر سکس لکھ دوں تو اس کا فاصلہ کیا ہوگا بڑی میں سے چھوٹی کو مائنس کریں گے تو آنسر کیا آئے گا ون یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ ون ہے تو ہم کہیں گے اس کا ریڈیس آف کنورجنس کیا ہے وہ ون ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے دو چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے انٹرول آف کنورجنس کیا ہے اور اس کا ریڈیس آف کنورجنس کیا ہے اچھا اگر اگر تمام ایکس کی ویلیوز کے لیے جو پاور سیریز کنورج کرتی ہے تو اس کا انٹرول آف انورجنس کنورجنس میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرول آف کنورجنس مائنس انفینٹی سے پلس انفینٹی تک ہوگا نا تو اس کا جو ریڈیس ہوگا ریڈیس آف کنورجنس ہوگا وہ ظاہری بات ہے وہ انفینٹی کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب چلے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے جو پہلا کوشچن ہے وہ کیا ہے ایکس کی پاور ٹو این ڈیوائڈ بائی ٹو این فیکٹوریل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاور سیریز میں زیادہ تر کون سا ٹیسٹ لگاتے ہیں ریشو ٹیسٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سوال ایسے آئیں گے جن میں ریشو ٹیسٹ نہیں لگائیں گے جیسے سائن والے کوشچن آ گئے تو ہم کوئی اور ٹیسٹ لگائیں گے ایبسلیوٹ کنورجنس ٹیسٹ ٹھیک ہے یہاں پر ہم فٹافٹ اس کوشچن کے اندر ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں ریشو ٹیسٹ ٹھیک ہے ہم لکھیں گے ہیئر اے این کس کے برابر ہے یہ سارا جو ہے اے این ہے نا اس کا ہم ماڈ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں اے این کا ماڈ یہ کس کے برابر ہے یہ سارا ہم لکھ دیں گے ایکس کی پاور این ڈیوائڈ بائی ٹو کی پاور این فیکٹوریل اس کا ماڈ ہم لکھ دیں گے اس کے بعد اے این پلس ون اس کا ماڈ کیا ہے یعنی کہ جدھر این ہے ادھر این پلس ون لکھ دو این ایکس کی پاور این پلس ون ڈیوائیڈ بائی ٹو این پلس ون انٹو سارے کا کیا ہے فیکٹوریل اس کے بعد یہ لیمٹ فائنڈ کریں گے اے این پلس ون ڈیوائیڈ بائی اے این ہم یہ ریشو فائنڈ کر کے اس کی ہم لیمٹ فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو مزید ہم سمپلیفائی کرتے ہیں ہم نے اے این پلس ون کی جگہ یہ چیز رکھی ہے اور اے این کی جگہ کیونکہ ڈیوائیڈ تھا یہ چیز رکھنی تھی میں نے اس کو الٹا دیا ملٹیپلائی لے کے مزید سمپلیفائی کرتے ہیں ایکس این یہاں سے علیحدہ کرتے ہیں ایکس این ڈاٹ ایکس لکھ دیتے ہیں ڈیوائیڈ بائی یہاں سے ہم اس کو کم کر کے ٹو این تک لے کے جاتے ہیں اس 2n این پلس ون کو کم کر کے ہم 2n این تک فیکٹوریل تک لے کے جاتے ہیں اس کو ہم نے علیحدہ کر کے اس طرح لکھ دیا اب ہم کینسلیشن کرتے ہیں x کی پاور n x کی پاور n سے کٹ جائے گا 2n این فیکٹوریل ٹو این فیکٹوریل سے کٹ جائے گا اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے x ڈیوائڈڈ بائی 2n این پلس ٹو اس کا بریکٹ ہے 2n این پلس ون اور اس سارے کا ماڈ ہے لمٹ کیا ہے n اپروچز ٹو انفینٹی اب مجھے بتائیں جتنی بھی n والی چیزیں ہیں ان کو آپ یہ ساری پازیٹیو رہیں گی ٹھیک ہے کیونکہ نیچرل نمبر ون سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ پازیٹیو رہے گا تو ہم اس کو اس چیز کو باہر لے آتے ہیں پازیٹیو ہے تو اس کا ماڈ بھی پازیٹیو ہوتا ہے ماڈ تو وہی ہوگا نا پازیٹیو چیز کا تو ایکس کا ماڈ ہم ایسے رہنے دیں گے جو دوسری چیز ہے این والی چیز ہے اس کو ہم باہر لے آتے ہیں ون ڈیوائڈڈ بائی یہ والی ساری چیز ٹو این پلس ٹو ان ٹو ٹو این پلس ون ٹھیک ہے لمٹ کیا ہے لمٹ این اپروچز ٹو انفینیٹی ہے اب غور سے دیکھو این کی این جب انفینٹی کو اپروچ کرے گا تو یہ والی جو لمٹ ہے یہ زیرو کو اپروچ کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا ایکس کی جگہ جو مرضی رکھیں اس کا افیکٹ اس پہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ زیرو کو اپروچ کر جائے گی ایکس جو مرضی رکھیں ٹو رکھیں تھری رکھیں فور رکھیں تھاؤزنڈ رکھیں کوئی فرق نہیں
ज़ीरो और ज़ीरो क्या है लेस देन वन है हमें पता है रेशियो टेस्ट का जब जवाब रेशियो अगर फाइंड करें उसकी लिमिट फाइंड करें तो उसका जवाब अगर ज़ीरो से छोटा आए तो सीरीज़ क्या करती है कन्वर्ज करती है तो क्योंकि तमाम वैल्यूज़ एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये जवाब लेस देन यानी कि इज इक्वल टू ज़ीरो आएगा लेस देन वन आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये फॉर ऑल एक्स के लिए ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो हम लिखेंगे सो सीरीज़ कन्वर्ज फॉर ऑल एक्स तमाम एक्स के लिए कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेडियस क्या होगा मैंने आपको बताया था कि जब रेड जब तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज कर कर जाए तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है वो इन्फिनी होता है ठीक है कन्वर्जेंस इज़ इक्वल टू वो कितना होगा इन्फिनिटी और हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्योंकि हमने जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया दो चीज़ें पूछी गई हैं एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें एक इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें यानी कि वो इंटरवल जिस पे ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक क्योंकि तमाम वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज करती है तो सारी की सारी वैल्यूज़ इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू पे अगर हम रेशो टेस्ट लगाते हैं तो ये सारी चीज़ ए है ना तो ए एन प्लस वन जब इधर लिखेंगे तो ए एन प्लस वन एन की जगह एन प्लस वन लिख देंगे एन की जगह एन प्लस वन ये सारा ए एन प्लस वन लिख दिया है क्योंकि डिवाइडेड बाई हमने ए एन लिखना है ए एन ये वाला सारा है तो इसको हम उल्टा देंगे मल्टीप्लाई साथ लिख देंगे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इज इक्वल टू टू की पावर एन को हम एन प्लस को हम टू की पावर एन डॉट टू लिख सकते हैं और एक्स की पावर एन प्लस को हम एक्स की पावर एन डॉट एक्स लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन प्लस थ्री ठीक है मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू की पावर एन एक्स की पावर एन ये टू की पावर एन टू की पावर एन से कट जाएगी एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन से कट जाएगी और लिमिट क्या है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ हम देखें जो एन वाली चीज़ें हैं इनको हम बाहर ले आएंगे क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि एन एन अप्रोच किधर गया जी जो सीरीज़ है औरिजिनल सीरीज है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है ना तो आप देखें जब भी इसमें ज़ीरो रखेंगे ज़ीरो प्लस थ्री तो थ्री आएगा तो लॉग जब ज़ीरो से ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है इसका मतलब है इसमें लॉग लॉग वाली जो भी वैल्यूज़ हैं यानी कि लॉग वाले फंक्शन हैं वो बाहर आ जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे ठीक है और टू भी क्या है पॉजिटिव है ये भी बाहर आ जाएगा इनका मार्ड पॉजिटिव पॉजिटिव नंबरों का मार्ड पॉजिटिव ही होता है यानी कि वही मार्ड होता है उसका तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी लॉग ऑफ एन प्लस डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन प्लस ये दोनों चीज़ें बाहर आ गई ठीक है अंदर क्या बचा x, x कुछ भी हो सकता है लिहाजा इसका मार्ड हम हतम नहीं करेंगे तो ये आंसर आया तो अब ये साथ में लिमिट भी हम लिखेंगे लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनी अब देखो लिमिट जब इसमें इन्फिनी लगाएं n की बात हो रही है इसको छोड़ें फिलहाल n में अगर लिमिट लगाएं इन्फिनी तो ऊपर भी इन्फिनी नीचे भी इन्फिनी आता है तो हम यहाँ पर ला पीटर रूल लगाते हैं ला पीटर रूल लगाएंगे ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे वन बाई एन प्लस टू आएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे वन बाई एन प्लस थ्री आएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको उल्टा देंगे वन बाई एन प्लस टू मल्टीप्लाई एन प्लस थ्री हो जाएगा तो एन कामन लेंगे एन वन प्लस थ्री बाई एन हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ से एन कामन लेंगे एन इन टू वन प्लस टू बाई एन हो जाएगा एन एन से कट जाएगा इन्फिनी अप्लाई करेंगे ये भी ज़ीरो हो जाएगा ये भी ज़ीरो हो जाएगा वन बाई वन बचेगा इसका मतलब है ये जो लिमिट है इसकी जगह वन हम लिख सकते हैं टू इंटू वन टू ही होता है इधर क्या बचा एक्स का मॉड अब हमें पता है जो रेशो टेस्ट है इसका जवाब अगर लेस देन वन आए तो सीरीज़ क्या करती है कन्वर्ज करती है तो इसका इसका जवाब तो आया टू अंडर उट सॉरी इसका जवाब है टू एक्स मॉड एक्स मॉड टू एक्स मॉड इसका मतलब है ये किस से छोटा होना चाहिए वन से छोटा होना चाहिए ठीक है तो इधर इधर हम नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे द सीरीज कन्वर्ज एब्सल्यूटली इफ ये वाली चीज़ लेस देन वन हो तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है यानी कि इफ टू एक्स का मॉड लेस देन वन हो हम मजीज और लिखेंगे एक्स मॉड लेस देन टू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा वन बाई टू मजीद इसको आर लिखते हैं और एक्स इज बिटवीन वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू यानी कि एक्स की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर अंदर होगी तो ये जो सीरीज़ है ये ऊपर वाली जो सीरीज़ है औरिजिनल सीरीज़ ये कन्वर्ज करेगी लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि जब 
तुम्हारे पास कोई इंटरवल आ जाता है तो उसके एंड पॉइंट पे भी चेक करना पड़ता है कि एंड पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज तब असल इंटरवल आएगा अगर एंड अगर इस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी और इस पे डाइवर्ज करेगी तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा वन बाई टू से लेकर वन बाई टू इसको ओपन रख देंगे क्योंकि अगर इस पर कन्वर्ज करती है तो ये भी शामिल है ना फिर और इस पर डाइवर्ज करती है तो ये शामिल नहीं है अगर दोनों पे इस पे भी और इस पे भी कन्वर्ज करती है तो हम दोनों साइडों पे इंटरवल को क्लोज कर देंगे हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करना है अब हम चलते हैं एंड पॉइंट पे हम फाइंड करते हैं ठीक है नो नो वी चेक द कन्वर्जेंस ऑन एंड पॉइंट्स एंड पॉइंट कौन कौन से अभी बताया मैंने आपको माइनस वन बाई टू और वन बाई टू ये एंड पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले हम माइनस वन बाई टू एंड पॉइंट जो है वो उस पर हम चेक करते हैं अगर एक्स की जगह हम माइनस वन बाई टू रख देते हैं तो जो ओरिजिनल सीरीज़ है इसमें एक्स की जगह माइनस वन बाई टू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी वो ये बन जाएगी ठीक है ठीक है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करो इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी तो ये यहाँ से मैं अलहदा करता हूँ टू की पावर एन डॉट ये माइनस वन की पावर एन को मैं अलहदा कर लेता हूँ माइनस वन की पावर एन को मैं अलहदा कर देता हूँ वन की पावर वन की पावर एन वन ही होता है डिवाइडेड बाई टू की पावर एन को मैं अलहदा लिख लेता हूँ टू की पावर एन डिवाइडेड बाई क्या है लॉग ऑफ एन प्लस टू ठीक है ये टू की पावर एन टू की पावर एन से कट गया तो हमारे नई सीरीज क्या बन गई है समीशन एन इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर एन इन्फिनिटी तक है और ऊपर क्या है माइनस वन की पावर एन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन प्लस टू है तो आप देखें ये जो नई सीरीज़ बन गई ये कौन सी सीरीज़ नज़र आ रही है ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है हमने एक्स की जगह माइनस वन बाई टू रखा अब हमने ओरिजिनल सीरीज़ को चेंज करके इसमें चेंज कर दिया तो ये जो सीरीज़ है अब इसके बारे में हमने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो हम इस पर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाएंगे हम लिखेंगे विच इज़ अल्टरनेटिंग सीरीज सो यूजिंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की पहली कंडीशन क्या है कि आपने लिमट फाइंड करनी है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन की ठीक है इज इक्वल टू लिमट एन अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी ए एन यहाँ पर क्या है ये जो सारी माइनस वन की पावर एन के अलावा जो सारी चीज़ है उसको हम ए एन मान लेते हैं वन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एन प्लस टू तो लॉग में ए, अगर इन्फिनिटी रखें तो इन्फिनिटी जवाब आएगा तो उसका मतलब है ये अप्रोचेज़ टू ज़ीरो ए एन की जो लिमिट है ये ज़ीरो को बराबर हो जाती है अब दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूव करनी होती है कि ये जो सीक्वेंस है ए एन वाली ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट आपने पढ़ा होगा ना उसको आपने देखना है तो ये सीक्वेंस क्या होनी चाहिए डिक्रीजिंग तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए हम लेट कर लेंगे इसको फंक्शन की शक्ल में लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो सीक्वेंस है वन बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस टू की शक्ल में हम एक्स की शक्ल में लिख देते हैं और इसका हम डेरीवेटिव लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं लॉग ऑफ एन प्लस एक्स प्लस टू इसका होल स्क्वेयर ऊपर वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा फिर माइनस लिखेंगे वन एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव है क्या वन बाई एन प्लस टू ठीक है इसका जवाब हमेशा लेस देन ज़ीरो रहेगा क्योंकि ये अंदर वाली चीज़ें तो प्लस पॉजिटिव हैं सारी ठीक है तो बाहर नेगेटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो जवाब नेगेटिव आएगा फॉर ऑल एक्स ठीक है इसका मतलब है फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो गिवन सीक्वेंस भी क्या है ये वाली डिक्रीजिंग है एफ एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग क्योंकि जवाब इसका लेस देन जीरो आया है तो एफ एफ एक्स क्या है डिक्रीजिंग अगर एफ एफ एक्स डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी क्या होगी डिक्रीजिंग क्योंकि अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट की दोनों कंडीशनें पास हो गई हैं तो हम कहेंगे सो बाई अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट ये जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करती है कब जब एक्स की जगह माइनस वन बाई टू रखा जाए अब दूसरी चीज़ क्या थी दूसरा एंड पॉइंट क्या था इंटरवल का वन बाई टू माइनस वन बाई टू पर हमने चेक किया इस पर कन्वर्ज कर गई है अब वन बाई टू रख के चेक करते हैं वेन एक्स इज इक्ल टू वन बाई टू गिवन सीरीज बिकम्स गिवन सीरीज ये बन जाती है एक्स की जगह वन बाई टू रखेंगे तो वन बाई टू टू की पावर एन बाहर आ जाएगी टू की पावर एन टू की पावर एन से कट जाएगी इधर वन बचेगा तो ये चीज़ बन जाएगी अब इस चीज़ को हमने देखना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है अब इस पर हम कौन सा टेस्ट लगा लेते हैं कंपेरिजन टेस्ट लगा लेते हैं हम लिखेंगे हेयर हेयर क्योंकि वो अल्टरनेटिव सीरीज थी ना उसमें माइनस भी आ रहा था माइनस वन की पावर भी आ रही थी ठीक है इसलिए हमने उसको अल्टरनेट सीरीज टेस्ट के जरिए हल किया इसमें माइनस वन की पावर एन नहीं आ रही लिहाजा ये हम सिंपल टेस्ट को ही लगाएंगे हेयर
तो बी एन हमने ऐसी बनानी है जिसके बारे में हमें पता हो कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है तो बी एन इसके लिए हम बना लेते हैं वन बाई एन ठीक है या वन बाई एन प्लस टू भी आप लिख सकते हैं यानी कि जो इधर एन अगर इधर एन होगा तो वन बाई एन बना लेनी है एन प्लस टू है तो एन प्लस टू ही बना लेंगे कोई मसला नहीं है तो हम लिखते हैं आप इसकी लिमिट फाइंड करते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन बटा बी एन इज इक्वल टू ए एन ये वाली है वन बाई लॉग ऑफ एन प्लस टू ठीक है मल्टीप्लाई ये क्या है एन प्लस टू डिवाइड बाई वन नीचे लिखना है ना इसलिए मैंने उल्टा दिया लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी तो ये क्या है एन प्लस टू डिवाइड बाई लॉग ऑफ एन प्लस टू तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है तो ला पीटर रूल लगाएंगे ऊपर वाले का डायरेवेटिव क्या आएगा वन डिवाइड बाई नीचे वाले का डायरेवेटिव क्या आएगा वन बाई एन प्लस टू आएगा डायरेवेटिव ठीक है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी तो ये उल्टाएंगे इसको जो ऊपर चला जाएगा एन प्लस टू हो जाएगा एन प्लस टू भी जब लिमिट लगाएंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी तो इसका जवाब आएगा इन्फिनिटी तो क्योंकि ये बी एन वाली जो सीरीज है ये डाइवर्ज करती है ठीक है इस लिहाजा ए एन वाली भी डाइवर्ज करेगी तो हम लिखेंगे सो बाई कंपेरिजन टेस्ट ये वाली जो सीरीज है जीरो से इन्फिनिटी वन बाई ए लॉग ऑफ एन प्लस टू ये डाइवर्ज करती है तो इसका मतलब ये हुआ हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा कि ये जो सीरीज है वो इस इंटरवल के लिए क्योंकि उसमें माइनस वन बाई टू शामिल है उसके लिए ये वन बाई टू शामिल नहीं है क्योंकि वन बाई टू के ऊपर ये सीरीज डाइवर्ज कर जाती है लास्टली वी फाउंड आहर में हम लिखेंगे लास्टली वी फाइंड फाउंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है क्योंकि माइनस वन बाई टू पर कन्वर्ज करती है तो इसको हम शामिल करेंगे वन बाई टू पर कन्वर्ज नहीं करती डाइवर्ज करती है तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा देखो सेंटर इसका क्योंकि इस जो सीरीज है इसका सेंटर ज़ीरो था सेंटर हमें यहीं से नज़र आ जाता है ये जो ओरिजिनल सीरीज़ होती है ना वहीं पे नज़र आ जाता है इसका सेंटर क्या है एक्स एक्स अकेला लिखा हुआ है एक्स के साथ कुछ भी नहीं है लिहाजा इसका सेंटर ज़ीरो है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम एंड वाले पॉइंट से सेंटर को माइनस कर देंगे वन बाई टू माइनस सेंटर ज़ीरो था वन बाई टू माइनस ज़ीरो तो वन बाई टू इसका आंसर आया है तो ये है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी आ गया है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आ गया है इस सीरीज़ का उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री को इधर मैंने इधर लिखा है यहाँ पर भी हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे रेशो टेस्ट ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन की हम रेशो फाइंड करेंगे ए एन एन की जगह एन प्लस वन रखेंगे तो एक्स माइनस फाइव की पावर एन प्लस वन आ जाएगा एन प्लस वन रखेंगे तो एन प्लस टू हो जाएगा इधर नीचे ठीक है तो लॉग में एन की जगह एन प्लस वन रख दिया मल्टीप्लाई नीचे ए एन है ए एन तो ये वाली है इसको उल्टा देंगे ऊपर ठीक है मज़ीद सिंपलीफाई इसको करते हैं ये जो लॉग वाली चीज़ें हैं और ये एन वाली चीज़ें इनको हम बाहर ले आए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेंगी इनको हम मॉड से बाहर ले आए हैं और एक्स माइनस फाइव की पावर एन इस एक एक्स की पावर एक्स माइनस फाइव की पावर एन से कट जाएगी तो इधर क्या बचेगा सिर्फ मॉड के अंदर एक्स माइनस बचेगा जब इनकी हम लिमिट्स फाइंड करेंगे इनकी और इस इसकी लिमिट फाइंड करेंगे अलहदा अलहदा तो हमारे पास ये भी वन को अप्रोच कर जाएगी ये भी वन को अप्रोच कर जाएगी ये आपने खुद फाइंड करनी है तो इसका आंसर आएगा x माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव जो है क्योंकि ये रेशो टेस्ट हम लगा रहे हैं तो रेशो टेस्ट कब कन्वर्ज करता है सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है रेशो टेस्ट के तहत जब वो उसका जवाब जो है वो लेस दैन वन हो तो हम लिखेंगे द सीरीज गिवन सीरीज कन्वर्जीज एब्सल्यूटली फॉर एक्स माइनस फाइव लेस दैन वन अगर इसका जवाब लेस दैन वन हो या इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स माइनस फाइव का बिट इज बिटवीन माइनस वन एंड वन यानी कि इधर वन है ना तो माइनस वन एंड वन के दरमियान दरमियान होगा एक्स माइनस फाइव तो फाइव को तीनों तरफ ऐड कर देंगे तीन जो होगा फाइव को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये फाइव प्लस वन सिक्स और ये फाइव प्लस फाइव ज़ीरो फाइव माइनस फाइव ज़ीरो और फाइव प्लस माइनस वन तो हमारे पास आएगा फोर आएगा ठीक है क्यों माइनस वन प्लस फाइव इज़ इक्वल टू फोर ये चीज़ ये इंटरवल बन जाएगा इस इंटरवल के लिए ये सीरीज़ क्या करती है कन्वर्ज करती है अब हमें पता है कि इस इंटरवल जब इंटरवल आ जाए तो उसके एंड पॉइंट पे भी चेक करते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज तो असल इंटरवल तब आता है आहर में तो जब एक्स की जगह जीरो एक्स की जगह जो इस इधर इस साइड वाला एंड पॉइंट सिक्स है वो रखते हैं एक्स की जगह तो असल सीरीज़ में क्या चीज़ चेंजिंग आती है एक्स की जगह अगर सिक्स रखते हैं सिक्स माइनस फाइव वन हो जाएगा वन की पावर एन वन ही होता है तो ये सीरीज़ ये बन जाएगी इस सीरीज़ को हल करने के लिए इस सीरीज़ को चेक करने के लिए कन्वर्ज करती है डाइवर्ज हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं वो थोड़ा ईजी हो जाएगा
तो ए एन हमारे पास ये चीज़ है बी एन हम लेट कर लेते हैं वन बाई एन वन बाई एन के बारे में हमें पता है कि ये डाइवर्ज करती है तो बी एन जब कंपेरिजन टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे तो ए एन डिवाइड बाई बी एन रेशो फाइंड करेंगे ये चीज़ें इसमें पुट करेंगे इसमें लिमिट फाइंड करेंगे एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ठीक है एन मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एन हो जाएगा ऊपर लॉ पीटर रूल लगाएंगे ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी दूसरा इसका जवाब इन्फिनिटी आएगा क्योंकि जवाब इन्फिनिटी आया तो कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है कि अगर जवाब इन्फिनिटी आए तो बी एन को लाजमी डाइवर्ज करना चाहिए तो बी एन तो पहले से डाइवर्ज करती है क्योंकि वो हारमोनिक सीरीज़ है तो बी एन क्योंकि डाइवर्ज करती है तो ए एन भी डाइवर्ज करेगी क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट हमें यही कहता है क्योंकि बी एन डाइवर्ज करती है सो ए एन भी डाइवर्ज करेगी बाई कंपेरिजन टेस्ट तो इसका मतलब है एक्स अगर सिक्स रखें तो जो हमारी गिवन सीरीज है वो डाइवर्ज कर जाती है एक एंड पॉइंट के बारे में तो हमने मालूम हासिल कर ली हैं दूसरे एंड पॉइंट फोर के बारे में मालूम हासिल करने के लिए हम फोर को पुट करेंगे उसमें उसके अंदर सीरीज के एक्स की जगह हम फोर को पुट करेंगे एक्स की जगह फोर पुट करें तो फाइव माइनस फोर इधर माइनस वन आ जाएगा माइनस वन की पावर एन तो इधर हम लिख देते हैं जब फोर रखते हैं तो माइनस वन की पावर एन आती है तो माइनस वन की पावर एन ये कौन सी सीरीज बन गई ये चीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट लगाएंगे तो ये जो चीज़ है साथ में अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट हमें ये कहता है कि ये जो साथ में चीज़ होती है इसको आप लिमिट फाइंड करें इसकी तो अगर ये जवाब ज़ीरो इसका आता है तो आप इसको चेक करें कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं तो इसको लिमिट फाइंड की तो ये तो ज़ीरो आ गया एफ ऑफ एक्स की शक्ल में इसको लिख देंगे क्योंकि इसको हम डिक्रीजिंग शो करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड किया तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है क्योंकि x मल्टीप्लाई लॉग ऑफ x इसका जवाब बड़ा आएगा x प्लस वन की बेनिस्बत इसका जवाब बड़ा आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है तो ये हमेशा लेस देन ही रहेगा तो फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो फंक्शन किस फंक्शन से ये सीक्वेंस बनी है ये इसी फंक्शन से बनी ये ये फंक्शन बनाया कि सीक्वेंस से गया है इस सीक्वेंस से बनाया गया है तो लिहाजा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो सीक्वेंस भी क्या होगी डिक्रीजिंग होगी तो अब हम लिखेंगे तो फंक इसका मतलब है दोनों कंडीशन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की कामयाब हो गई हैं विच इज अल्टरनेटिंग सीरीज तो अल्टरनेटिव सीरीज़ की ये भी लिमिट ज़ीरो आ गया और फंक्शन भी जो सीक्वेंस है वो भी डिक्रीजिंग है दोनों कंडीशन सेटिसफाई हो गई हैं तो हम कहेंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है एक्स इज इक्वल टू फोर के लिए अब लास्टली हम लिखेंगे लास्टली वी फाउंड हमें पता चल गया कि एक्स फोर रखें तो इस सीरीज कन्वर्ज करती है इसका मतलब है इंटरवल के अंदर फोर शामिल हो जाएगा सिक्स के लिए कन्वर्ज नहीं करती तो इंटरवल में सिक्स शामिल नहीं होगा रेडियस कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया था रेडियस फाइंड करने के लिए आप देखें सेंटर क्या है इसका सेंटर इसका फाइव है ठीक है सेंटर इसका फाइव है तो किसी एंड पॉइंट से फाइव का फासला निकाल लें ये सिक्स है ना सिक्स से हम फाइव का फासला निकालते हैं तो सिक्स माइनस फाइव जो आप वन आता है तो उसका रेडियस कितना आएगा वन आएगा रेडियस ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री